Mas é, o que acontece é que a gente tem basicamente, eu acho que duas coisas importantes para a gente citar. A gente tem, é, eu falei até recentemente com, com, com um aluno, não sei se ele está escutando a gente, e eu disse, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Eu não estou fazendo uma crítica a A ou B. E a gente vai ter um ano de 2023 que não é um ano fácil. É verdade independentemente de quem saísse vitorioso no último pleito eleitoral. Eu acho que a, a, a cena ela se, se apresenta numa situação tanto para quem, se Bolsonaro estivesse ou se, se Lula estivesse. Então, eu acho que a cena é a mesma. Agora, o modo... Vamos lá. Hum, perfeito. A sua colocação ela é perfeita. Você tem lá a cena. O cenário é o mesmo. Uhum. Cada um escolheria soluções que são caracterizados por sua própria forma de ver o mundo. Né? Mas assim, de cenário, o que é que a gente tem? A gente tem um ano difícil, porque a gente tem uma, um ano que a gente ainda está enfrentando uma pandemia, efetivamente, uhum. que é, vai, vai fazer parte da vida da gente, de forma, de forma corriqueira daqui para frente, do mesmo jeito que não tínhamos, por exemplo, preocupações na nossa infância de dengue, chikungunya... Uhum. Né? Que agora é uma realidade. E agora é uma realidade. Então a gente vai ter mais essa agora para se vacinar, H1N1 e agora Covid. Né? Então, mas a gente está ainda passando os últimos percalços. A gente tem uma economia que nos últimos anos ela foi a grande mola propulsora da economia mundial na última década ou mais, que é a economia chinesa, que vem enfrentando uma crise. A economia chinesa vem enfrentando uma crise imobiliária. A economia chinesa ela vem crescendo a taxas muito menores. Uh, isso impacta o mercado mundial de commodities, que é importante para o Brasil. A gente tem, no caso da economia mundial ainda, ainda uma guerra na Europa. Né? Então, isso é, isso é importante. A gente não está falando de uma guerrilha em um pequeno país da África ou do Oriente Médio. A gente está falando de uma guerra que está inserida dentro da Europa e com... É, 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 Pouca possibilidade de a gente prever desdobramentos. Isso tem um impacto. Então, a gente tem uma inflação no mundo, inclusive maior do que a brasileira. Uhum. Isso, isso não é normal. O Brasil sempre teve um processo inflacionário mais alto do que os países da Europa, do que os Estados Unidos. Então, isso tem... Isso significa dizer que a gente está melhor do que eles, professor? Eu diria que em certos aspectos, certos aspectos, a gente tem uma situação que está é, um pouco melhor do que... Eles, né, menos desconfortável. Menos desconfortável. Até porque a gente tem... É, eu estava conversando com uma pessoa que, que mora em, foi morar em, já morou em Londres, voltou para o Brasil e voltou para Londres. E a gente estava conversando sobre isso. E ele disse que a questão é o seguinte, é que a gente está acostumado. Eu não estou desesperado, uhum. porque eu estou acostumado com inflação. Mas eles não estão. Então, é, a gente tem uma situação internacional, tem um cenário difícil. A gente efetivamente tem... Obviamente, é uma repercussão disso na economia brasileira, o que faz com que a gente tenha que ter um grande zelo né, com um dos grandes calcanhares de Aquiles. Em 2020, eu escrevi um artigo, o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. E esse calcanhar de Aquiles não mudou, ele continua sendo gasto público. Né? Uhum. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito forte com isso. Então, a gente tem um ano difícil. Por outro lado... Né, por outro lado, ela diz, e nesse momento difícil da economia, né, a pessoa que está no vermelho, o que é que pode fazer? Eu diria que, independentemente de a gente estar tá olhando só o cenário externo, senão a gente vai se deprimir sempre. Então você tem que olhar o cenário, entender que o cenário tem suas dificuldades, mas tentar entender como você se posicionar, como você se colocar dentro desse cenário. Então, dentro desse cenário, que ele, ele é dado, eu não tenho como modificá-lo. Ah, mas se a economia brasileira for bem... Se a economia brasileira for mal, eu tenho que entendê-la, mas eu tenho que entender que eu estou inserido dentro dela. Uhum. E eu tenho que cumprir o meu papel para que, para mim, aquilo funcione da melhor forma possível.